అందరికీ మనలా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇంకోసారి సుస్వాగతం ఈరోజు నేను తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ నిఫా వైరస్ గురించి ఇంతకుముందు వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అసలు ఈ వైరస్లు మానవాళిని ఎంతగా ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి అని చెప్పి ఆ వీడియోని తప్పకుండా చూడండి ఈ వీడియో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చినటువంటి ఎడిటోరియల్ ఆధారంగా నిఫా వైరస్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అయితే ఇక్కడ ముందు ఐదు వర్డ్స్ నేర్చుకుందాం నిన్న చెప్పినటువంటి ఐదు వర్డ్స్ని ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం ప్రిస్క్రైబ్ డాక్టర్ మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు కొన్ని రూల్స్ మనకి ఏవైతే ఉంటాయో జిఎస్టీ రూల్స్ కావచ్చు పనిష్మెంట్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయటం అలాంటి కాంటెక్స్ట్లో దీన్ని వాడతాం ప్రొస్క్రైబ్ ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ని టెర్రరిస్ట్ని నిషేధించటాన్ని మనం ప్రొస్క్రైబ్ అంటాం అనమాట వెక్స్డ్ భర్త రోజు తాగేస్తుంటాడు భార్య భర్తల మధ్య ప్రతిరోజు గొడవ అవుతూ ఉంటుంది దీనికి పరిష్కారం లేనప్పుడు వెక్స్డ్ ఇష్యూ లాగా అయిపోతుందనమాట అంటే చాలా డిసగ్రిమెంట్ ఉంటుంది అలాగే ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అలాంటి వాటిని వెక్స్డ్ ఇష్యూస్ అంటాం ప్రొట్రాక్టెడ్ మన జుడీషియరీని మీరు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు ఏదైనా కేసు కోర్టుకు వెళ్ళింది అనుకోండి పది సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇరవై ఏళ్ళు పడుతుంది శాడిల్ పొజిషన్లో ఉండటం సత్యనాథెళ్ళని సుందర్ పిచ్చైని గుర్తు తెచ్చుకోండి శాడిల్డ్ విత్ ఏ కంపెనీకైనా అప్పులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇది అన్ప్లెషెంట్ సెన్స్లోనే వాడాలి అర్థమైంది కదా సరే ఈరోజు ఐదు వర్డ్స్ నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఇంప్లోషన్కి ఎక్స్ప్లోషన్కి డిఫరెన్స్ ఏమిటి ఇంప్లోషన్ అంటే ఏమిటంటే సడన్గా కొలాప్స్ అయింది అనుకోండి ఉదాహరణకి శ్రీలంకన్ ఎకానమీ దాదాపు ఒకటి రెండు సంవత్సరాల క్రితం శ్రీలంకన్ ఎకానమీ బాగా కొలాప్స్ అయిందనమాట అంటే సడన్గా కంప్లీట్గా కొలాప్స్ అయితే దాన్ని ఇంప్లోషన్ అనేటువంటి పదాన్ని వర్తింపచేస్తాం అలాగే రెండవది మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది టైటానిక్కి సంబంధించినటువంటి శకలాలని చూడటానికి నలుగురు ఐదుగురు వ్యక్తులు దీంట్లో సముద్రం కిందకి వెళ్ళటానికి ప్రారంభించారు అయితే అది కొంత డెప్త్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వాటర్ కాలం ప్రెషర్కి తట్టుకోలేక అది లోపలికి ఫెయిల్ అయిపోయింది ఎప్పుడైనా సరే లోపలికి ఫెయిల్ అయిపోతాయి అంటే ఫాలింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ సైడ్ అనమాట ఆ ప్రెషర్ని తట్టుకోలేక దానికి ఇంప్లోషన్ అంటాం ఎక్స్ప్లోషన్ నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు సడన్గా ఏదైనా ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి అంటే బాగా డ్రాస్టిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఒక మీకు సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉందనుకోండి సడన్గా వ్యూయర్స్ పెరిగారనుకోండి పది రేట్లు అయ్యారనుకోండి ఇరవై రేట్లు అయ్యారనుకోండి ఎక్స్ప్లోషన్ అనొచ్చు అలాగే ఒక ఇమోషన్ అనేది బాగా ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోతుంది అక్కడ కూడా మనం ఎక్స్ప్లోషన్ వాడచ్చు మూడోది మీ అందరికీ తెలిసిందే బాంబ్ బ్లాస్ట్ అక్కడ మనం ఎక్స్ప్లోషన్ అని వాడతాం ఈ రెండు వర్డ్స్ సింపుల్గా అనిపించినా కూడా నేను ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఇంప్లోషన్కి ఎక్స్ప్లోషన్కి మీకు డిఫరెన్స్ తెలియాలని చెప్పి తర్వాత సిట్టింగ్ మెంబర్ ఇన్కంబెంట్ ఇన్కంబెంట్ అపాన్ మూడు వర్డ్స్ కూడా తరచుగా వస్తూ ఉంటాయి సిట్టింగ్ మెంబర్ అంటే ఏమిటంటే ఒక లోక్సభ సభ్యులు ఇప్పుడు ఎవరైతే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారో పాత వాళ్ళు కాదు మాజీలు కాదు వాళ్ళని సిట్టింగ్ మెంబర్ అంటామన్నమాట ఇక ఇన్కంబెంట్ ఇన్కంబెంట్ అంటే ఇక్కడ మీకు ప్రస్తుతం అఫీషియల్ పొజిషన్లో ఉన్నవాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు అఫీషియల్స్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు సో ఆ సందర్భంలో మనం ఇన్కంబెంట్ అనేటువంటిది వాడతామన్నమాట ఇక ఇన్కంబెంట్ అపాన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నెససరీ అన్న కాంటెక్స్ట్లో వాడతామన్నమాట ఇట్ ఈస్ ఇన్కంబెంట్ అపాన్ ద పార్లమెంట్ టు లుక్ ఎట్ ద పావర్టీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అంటే పావర్టీ పేదరికం ఏదైతే ఉందో దాన్ని గురించి థింక్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం పార్లమెంట్ మెంబర్స్ మీద ఉంది రాష్ట్ర అసెంబ్లీ మెంబర్స్ మీద ఉంది అలాగే క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి క్లైమేట్ సైంటిస్ట్స్ మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉంది అన్నప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్కంపెంట్ అపాన్ ద క్లైమేట్ సైంటిస్ట్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద పీపుల్ అబౌట్ డిజాస్టర్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అర్థమైంది కదా సో ఇన్కంపెంట్ ఇన్కంపెంట్ అపాన్ తర్వాత సమ్క్యూస్ మన ప్రధానమంత్రి గారు ఒక మూడు నెలల క్రితం అమెరికా వెళ్ళారు అప్పుడు చాలా అద్భుతంగా భోజనం పెట్టారు బైడెన్ దంపతులు అక్కడ మనం సమ్క్యూస్ అనేటువంటి పదాన్ని వాడచ్చు మీరు గోదావరి జిల్లాల్లోకి వెళ్ళారనుకోండి ఒక అతిథిగా గోదావరి జిల్లాల్లో భోజనాల్లో పది రకాలు ఇరవై రకాల వంటకాలు ఉంటాయి అలాంటి భోజనాన్ని అలాగే మ్యారేజెస్లో చాలా ఎక్కువగా ఇంప్రెసివ్గా భోజనాలు పెడితే సమ్క్యూస్ మీల్ అంటాం అలాగే అంబానీ లాంటి వాళ్ళు ఈ మధ్య దుబాయ్లో చాలా లగ్జరియస్గా ఉండేటువంటి ఇల్లు కొంటున్నారు అంటే చాలా ఖరీదైంది అనమాట 
మామూలు వాళ్ళు మామూలు అంటే నేను చెప్పేది చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రియలిస్ట్స్ కూడా కొనలేరు వాటిని అంత ఖరీదైనటువంటి భవనాలు కొంటున్నారు అక్కడ కూడా మనం సంక్యూస్ అపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ దుబాయ్ అని వాడచ్చు కాన్ఫ్లాగ్రేషన్ కాన్ఫ్లాగ్రేషన్ అంటే ఏమిటంటే ఒక ఫైర్ అంటే ఒక ఏరియా అంతా కూడా అగ్నికి ఆహుతైపోయింది అనుకోండి పెద్ద ఏరియా కాన్ఫ్లాగ్రేషన్ అంటాం అలాగే వైలెంట్ ఈవెంట్స్ ఈ మధ్య మణిపూర్లో జరిగిన దానికి కూడా మనం కాన్ఫ్లాగ్రేషన్ అనేటువంటి పదాన్ని వాడచ్చు అనమాట సరే ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నది లాస్ట్ వర్డ్ చూద్దాం బెహిమోఫ్ దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ వేరు జాగ్రత్తగా గమనించండి తరచుగా మీకు వార్తాపత్రికల్లో ఇది వస్తూ ఉంటుంది బెహిమోఫ్ అంటే ఇది చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ గూగుల్ కావచ్చు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్కి ఈ పదాన్ని వాడాలి అవి చాలా పవర్ఫుల్గా కూడా ఉంటాయి వాళ్ళు పబ్లిక్ పాలసీని చాలా ప్రభావితం చేయగలిగిన విధంగా కూడా ఉంటారనమాట అలాంటి సంస్థల్ని మనం బెహిమోఫ్ అంటాం అనమాట సరే ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాత ఈరోజు ఈ వైరస్ గురించి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చినటువంటి ఎడిటోరియల్లోకి నేను వెళుతున్నాను ఇక్కడ నిఫా వైరస్ గురించి నిఫా వైరస్ గత ఐదేళ్ల కాలంలో కేరళలో నాలుగు సార్లు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఇది మలేషియాలో పిక్స్ నుంచి మనుషులకు వచ్చింది అసలు ఈ పిక్స్కి ఎలా వచ్చింది అంటే బ్యాట్స్ అనమాట న్యాచురల్ హోస్ట్ బ్యాట్స్ నుంచి పందులకు వచ్చింది అక్కడి నుంచి మనుషులకు వచ్చింది అప్పుడప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్లో కావచ్చు బంగ్లాదేశ్లో కావచ్చు కేరళలో కావచ్చు అప్పుడప్పుడు ఈ నిఫా వైరస్ పేరు వినపడుతూనే ఉంటుంది కేరళలో మనకి సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారు కానీ ఈ ఎడిటోరియల్ ఏం వాదిస్తుందంటే మీరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు బాగానే ఉంది అసలు రాకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట కేరళ ఎపియర్స్ టు బి రీనింగ్ ఇన్ ద వైరస్ రీనింగ్ ఇన్ అంటే కంట్రోల్ చేయటం అనమాట పెరగకుండా రీన్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ అంటాం మనకి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఆ ధరల్ని కంట్రోల్ చేయటం పెరగకుండా రీనిన్ అంటాం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఎపియర్స్ టు బి రీనింగ్ ఇన్ అంటే కేరళ ఇలాంటి వైరస్లు వచ్చినప్పుడు బాగానే పనిచేస్తోంది ఇట్ ఈస్ టైమ్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ డెవలప్ టు ప్రివెంట్ ఇట్ ఫ్రమ్ రీసర్ఫేసింగ్ అయితే అసలు అది మళ్ళీ రాకుండా కోసికోడ్ నగరంలో రెండోసారి వచ్చింది కేరళలో నాలుగు సార్లు వచ్చింది వీళ్ళు బాగానే వచ్చినప్పుడల్లా డెత్స్ తగ్గిస్తున్నారు స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చూస్తున్నారు మెజర్స్ చాలా తీసుకుంటున్నారు ఇదంతా సంతోషం దాన్ని మనం రీనిన్ అంటాం అనమాట దేన్నైనా కంట్రోల్ చేస్తే అయితే అసలు రాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఉంది అని ఈ ఎడిటోరియల్ ఫీల్ అవుతోంది ద నిఫా వైరస్ హ్యాజ్ సర్ఫేస్డ్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది కాబట్టి హ్యాజ్ సర్ఫేస్డ్ అన్నాడు ఎప్పుడైనా పాతకాలంది అయితే హ్యాడ్ సర్ఫేస్డ్ అనేవాడు ఫర్ ద ఫోర్త్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టూ పీపుల్ ఇన్ కోసిక్కో డిస్ట్రిక్ట్ హ్యావ్ సక్కంబుడ్ సక్కంబుడ్ అంటే ఏమిటి ఏదైనా డిసీజ్ మూలంగా ప్రాణం కోల్పోయినా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ తర్వాత ప్రాణం కోల్పోయినా సక్కంబుడ్ అనే పదాన్ని వాడతామన్నమాట ఆఫ్టర్ బీయింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై ద ప్యాథోజన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అథారిటీస్ హ్యావ్ షట్ డౌన్ రీసెంట్ది కాబట్టి హ్యావ్ షట్ డౌన్ అన్నాడు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాట్ అండ్ ఆఫ్ కాట్ అండ్ ఆఫ్ అంటే ఏమిటి దిగ్బంధం చేయటం అనమాట ఎవరిని రానివ్వకుండా అటువైపు ఎవరు రారు ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటన ఉందనుకోండి ఆ ఏరియాలోకి ఎవరు రానీయకుండా కాట్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తారు తర్వాత ఏడు విలేజెస్ని వీళ్ళు దిగ్బంధం చేశారు అక్కడికి ఎవరు బయట వాళ్ళు వెళ్ళటానికి లేదు వాళ్ళు బయటకు రావటానికి లేదు నేబరింగ్ స్టేట్స్ పక్కన ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు అదే తమిళనాడు కావచ్చు కర్ణాటక కావచ్చు వాటిని అన్నిటినీ అలర్ట్ చేశారు కేరళ హ్యాడ్ యూజ్డ్ దీస్ మెజర్స్ హ్యాడ్ యూజ్డ్ అన్నాడు ఇప్పటి గురించి మాట్లాడలేదు పాతకాలం నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు హ్యాడ్ యూజ్డ్ దీస్ మెజర్స్ విత్ ఎ సక్సెస్ జూరింగ్ ద పాస్ట్ నిఫా అవుట్ బ్రేక్స్ ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి నిఫా అవుట్ బ్రేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా కంట్రోల్ చేశారు అని చెప్తున్నారు ఈవెన్ దెన్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి విజిలెంట్ అగెన్స్ట్ ద వైరస్ అయినప్పటికీ కూడా విజిలెంట్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది విచ్ దో ఇది కోవిడ్ లాగా అంత ఇన్ఫెక్షియస్ కాదు అంటే కోవిడ్ చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అయింది కదా అంత ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవ్వదు సూపర్ స్ప్రెడర్ ఈవెంట్స్ లాంటివి ఉండవు అయితే ఇక్కడ ఇట్ కెన్ టర్న్ లిథల్ వెరీ ఫాస్ట్ అంటే ప్రాణాంతకం కావచ్చు చాలా డేంజరస్ ప్రాణాలు పోవటం అలాంటప్పుడు లీథల్ అనేటువంటి పదాన్ని వాడతాం లీథల్ వెపన్స్ అంటాం కత్తులు కటార్లు తీసుకొని కారులో వెళుతున్నారనుకోండి న్యూస్ పేపర్స్లో వార్త వస్తుంది 
దిస్ కార్ ఈజ్ క్యారియింగ్ లీథల్ వెపన్స్ అని చెప్పి సో లీథల్ అంటే చాలా డేంజరస్ లేకపోతే ప్రాణాలు పోవటం అనేటువంటి అర్థంలో కూడా వాడతాం అనమాట తర్వాత ఇన్ సివియర్ కేసెస్ పేషెంట్స్ డెవలప్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ అండ్ బ్రెయిన్ ఫీవర్ బ్రెయిన్ ఫీవర్ అలాగే రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ అంటే లంగ్స్కి సంబంధించి అండ్ ద కేస్ ఫెటాలిటీ రేట్ అంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సోకినటువంటి వాళ్ళల్లో ఫెటాలిటీ రేట్ చనిపోయేటువంటిది డెబ్బై ఐదు శాతం దాకా ఉండొచ్చు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏం చెప్తుందంటే డెత్ రేట్స్ అనేటువంటివి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ మూలంగా నలభై నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం దాకా ఉండొచ్చు అని చెప్తుంది దెర్ ఈజ్ నో వ్యాక్సిన్ దీనికి అసలు వ్యాక్సిన్ లేదు ట్రీట్మెంట్ లేదు యానిమల్స్కి వ్యాక్సిన్ లేదు ఈజ్ లిమిటెడ్ టు టార్గెటింగ్ ద సిమ్టమ్స్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫీవర్ ఉండొచ్చు తర్వాత ఇంకా అది ప్రోగ్రెస్ అవ్వచ్చు వాటికి సంబంధించి సిమ్టమ్స్ని ట్రీట్ చేయడం తప్పిస్తే దీనికి మందు లేదు వ్యాక్సిన్ లేదు ఏమీ లేదు అంటే ఏమిటి ఇక్కడ దీన్ని ప్రివెంట్ చేయటం ఒక్కటే మార్గం అనమాట ఈ వైరస్ని ప్రజల్లోకి వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రివెంట్ చేయాలి ద నిఫా వైరస్ వాజ్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ వాజ్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారని చెప్తున్నాడు పిగ్ ఫార్మర్స్ ఇన్ మలేషియా అండ్ సింగపూర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో పిగ్ ఫార్మర్స్ టూ ఇయర్స్ లేటర్ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ద ప్యాథోజన్ క్లెయిమ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్తున్నాడు మోర్ దాన్ ఫార్టీ లైఫ్స్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఐసీఎంఆర్ సర్వీస్ హ్యావ్ షోన్ దాట్ న్యాచురల్ రిజర్వాయర్ అనేది ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ అనమాట బ్యాట్స్ అంటే ఏమిటి గబ్బిలాలు ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ అవి ఏవైతే ఫ్రూట్ పేరింగ్ ట్రీస్ మీద తిరుగుతూ ఉంటాయో అక్కడ అవి ఈ డేట్ పామ్ అంటే మీకు ఈత చెట్లు కావచ్చు తాటి చెట్లు కావచ్చు వాటికి సంబంధించి వచ్చేటువంటి కళ్ళు లాంటిది కావచ్చు అలాంటి వాటిని అవి వాటి యొక్క వైరస్ తోటి నింపేయచ్చు అనమాట అవి అక్కడ అందులో మూతి పెట్టాయి అనుకోండి ఆ వైరస్ అందులోకి వెళ్ళచ్చు అన్ని సందర్భాల్లో అది జరగదు చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో మాత్రమే జరుగుతూ ఉంటుంది వన్ ప్లాసిబుల్ థీరీ ఈజ్ దాట్ అంటే నమ్మకం కలిగించేటువంటి థీరీని ప్లాజిబుల్ థీరీ అంటాం అనమాట ఇట్ స్ప్రెడ్స్ ఆఫ్టర్ కాంటాక్ట్ విత్ సీక్రెషన్స్ కంటైనింగ్ ద వైరస్ ఆన్ ట్రీస్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ఆ యొక్క ట్రీస్ మీద ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ పండుని కొడికి వదిలేసాయి అనుకోండి ఈ ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ అది మనం తిన్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు రావచ్చు అనమాట ద ఇన్ఫెక్షన్ కెన్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ మనిషి నుంచి మనిషికి మళ్ళీ వ్యాప్తి చెందుతుంది అసలు బ్యాట్స్ బ్యాట్స్ నుంచి పందుల్లోకి వచ్చింది మలేషియాలో పందుల నుంచి మనుషులకు వచ్చింది మనిషి నుంచి మనిషికి వస్తుంది అందుకే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా దిగ్బంధం చేశారని చెప్పి తర్వాత దో ద రిస్క్ ఆఫ్ సూపర్ స్ప్రెడర్ ఈవెంట్స్ సూపర్ స్ప్రెడర్ అంటే ఏమిటి ఆ డిసీజ్ని వందల మందికో వేల మందికో వ్యాప్తి చెందించారనుకోండి అది సూపర్ స్ప్రెడర్ కోవిడ్ అప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒక వ్యక్తి ఎక్కడైనా మీటింగ్ హాల్లో ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ మీటింగ్ హాల్లో ఉన్న ఐదారు వందల మందిలో యాభై మందికో వంద మందికో అది వచ్చేసేది అలాంటి వాటిని సూపర్ స్ప్రెడర్ ఈవెంట్స్ అంటాం సూపర్ స్ప్రెడర్ ఈవెంట్స్ ఈ యొక్క వైరస్ మూలంగా తక్కువే అయినప్పటికీ కూడా కాంప్లెసెన్సీ అంటే మీరు కాంప్లెసెంట్గా ఉండకూడదు అంటే ఏమిటి ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఒక రిచ్ పర్సన్ రిచ్ ఫ్యామిలీలో ఒక పిల్లాడు పుడతాడు ఆ పిల్లాడు చదువుకునేటప్పుడు కానీ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించేటప్పుడు కానీ కొంత కాంప్లెసెన్సీ ఉంటుంది ఎందుకని వాళ్ళ నాన్న బాగా సంపాదించేశాడు హైదరాబాద్ మాదాపూర్లో నాలుగు బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు తనకి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం కావాలి లేకపోతే బాగా ఈ దేశానికి ఉపయోగపడాలి అన్నటువంటి ఆలోచన చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది అక్కడ కాంప్లెసెన్సీ ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు కాంప్లెసెన్సీ ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాడు ఈచ్ అవుట్ బ్రేక్ క్రియేట్స్ పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ ద వైరస్ మ్యూటేటింగ్ ప్రతి అవుట్ బ్రేక్ మూలంగా ఆ వైరస్ మ్యూటేట్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అవుట్ బ్రేక్ అంటే ఏమిటి సడన్గా కేసెస్ ఇంక్రీస్ కావటం అలాంటప్పుడు మ్యూటేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మ్యూటేట్ అంటే ఏమిటి ఒరిజినల్ వైరస్ ఉంటుంది దాని స్వభావం మారిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ ఏదైతే సీక్వెన్సింగ్ ఉంటుందో జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ అంటాం అది ఆ జీనోమ్ యొక్క స్వభావం మారుతుంది ఆ స్వభావం మారటం వల్ల అది ఎక్కువ మందిని ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా సివియర్గా ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు తర్వాత రిస్క్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిట్స్ మోర్ ఎఫిషియన్స్లీ నేను చెప్పాను కదా దట్స్ విత్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ హ్యాస్ క్లాసిఫైడ్ నిఫా హ్యాస్ ఎ వైరస్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ ఆన్ టు డెవలప్ యాంటీడోట్స్ టు ద డ్యూ డిసీజ్ అంటే ఈ డిసీజ్కి యాంటీడోట్స్ అంటే ఏంటి డ్రగ్స్ అని చెప్పచ్చు నార్మల్గా యాంటీడోట్ అంటే ఏమిటంటే ఒక పాము కరిసింది అనుకోండి పాము విషం
ఎక్కడైతే ఇది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఇప్పుడు కోజికోడ్లో రెండేసారి వచ్చింది అదే బీహార్లో రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే బీహార్లో అక్కడ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ లేవు కేరళ ఉందనుకోండి వీళ్ళ చుట్టూ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది ఆ ఫారెస్ట్ మీద ఈ ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ ఉంటాయి అవి ఏదో ఒక దాన్ని కలుషితం చేశాయనుకోండి ఒక పండుని కోరికాయనుకోండి ఆ పండు కింద పడిపోయింది అనుకోండి ఎవరైనా తిన్నారనుకోండి ఇట్లా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇలాంటి వాటిని హాట్ స్పాట్స్ అంటాం సో ఇక్కడ నిఫా హాట్ స్పాట్స్ డెవలప్ స్ట్రాటజీస్ టు యాంటిసిపేట్ మానిటర్ అండ్ కంట్రోల్ అవుట్ బ్రేక్స్ అంటే సడన్గా పెరిగేటువంటి వాటిని కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వైరసెస్ యానిమల్ రిజర్వాయర్ బిఫోర్ ఇట్ స్పేస్ ఓవర్ టు హ్యూమన్స్ అంటే ఈ యానిమల్ రిజర్వాయర్ ఏదైతే ఉందో అది బ్యాట్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ అని చెప్పి అక్కడ అసలు ఏ విధంగా ఈ వైరస్ మోడిఫై అవుతుంది అనే దాని మీద కూడా మీరు పరిశోధన చేయాలి అది తెలుసుకోవటం అవసరం అనమాట అది బ్యాట్స్లో ఉంటుంది వేల సంవత్సరాలు అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ అది ఏమవుతుంది అటు ఇటు మ్యూటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ అంటే ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి స్ప్రెడ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ వైరస్ వేల సంవత్సరాలు వందల సంవత్సరాలు బ్యాట్స్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆ జినోమ్ ఎలా ఉంది అసలు ఆ జీన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మారాయా వాటి మూలంగా మనుషులను ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టచ్చా ముందు ముందు ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చా అనే దాని మీద కూడా పరిశోధనలు జరగాలంటున్నాడు ఎక్స్పర్ట్స్ బిలీవ్ ద చెకింగ్ జునాటిక్ డిసీజెస్ విల్ రిక్వైర్ క్రాస్ డిసిప్లినరీ కొలాబరేషన్స్ ఇంతకు ముందు వీడియోలో నేను చెప్పాను ఇప్పుడు ఈ జునాటిక్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో యానిమల్స్ నుంచి మనుషులకు వచ్చాయి రాబోయే కాలంలో మూడింట రెండు వందల డిసీజెస్ జునాటిక్ డిసీజెస్ ఇలాంటివి పెరుగుతూ ఉంటాయి రాబోయే కాలంలో అందుకని క్రాస్ డిసిప్లినరీ కొలాబరేషన్స్ మనం ఇవన్నీ చూడాలి యానిమల్ హెల్త్ చూడాలి అలాగే నార్మల్ డాక్టర్స్ అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంది దాన్ని మనం డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నామా ఇదంతా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్తున్నాడు ఒక్క వైద్యులు కూర్చొని నిఫ అలాంటిది రాకూడదు డాక్టర్లు ఎంత కృషి చేసినా కూడా అది జరిగే పని కాదని చెప్తున్నాడు వీళ్ళందరూ కలిసి కూర్చుంటేనే అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు టు అండర్స్టాండ్ నిఫా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు ఐడెంటిఫై ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద వైరసెస్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్ ద స్పిల్ ఓవర్ ఈవెంట్స్ బిట్వీన్ స్పెసెస్ అసలు ఇది మొత్తం అనలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడ బ్యాట్స్ ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ నుంచి మొదలెడితే ఏ యానిమల్స్కి వస్తుంది దేని నుంచి దేనికి వెళ్తుంది ఇదంతా నాలెడ్జ్ అవసరం అని చెప్తున్నాడు స్టడీస్ షో దట్ దో మోస్ట్ ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ క్యారీ నిఫా చాలా ఫ్రూట్ బ్యాట్స్లో నిఫా వైరస్ ఉంటుంది కానీ చాలా 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 కొద్ది కేసెస్లో మినిస్క్యూల్ అంటాం అనమాట కొద్ది కేసెస్లో మాత్రమే ఇది బయట ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ నుంచి బయట స్పిల్ ఓవర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు బట్ వై డు నాట్ నో వై అండ్ వెన్ ది డూ సో ఎప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లోనే జరుగుతుంది ఈ వైరస్ ఈ ఫ్రూట్ బ్యాట్స్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా అతి కొద్ది సందర్భాల్లో మాత్రమే ఈ వైరస్ మనుషులకి ఇతర జంతువులకి వ్యాపిస్తోంది దీని మీద రిసెర్చ్ జరగాలి ఎందుకని ఈ కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే జరుగుతుంది జరిగితే అన్ని సందర్భాల్లో జరగాలి కదా దెర్ ఈస్ మచ్ టు బి డన్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద వైరస్ ఈ వైరస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్తున్నాడు అసలు మ్యూటేషన్స్ ఏం జరిగాయి అనే దాని మీద తీసుకోవాలి తర్వాత ఈ వైరస్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ నుంచి బయటకి స్పిల్ ఓవర్ అయ్యేటప్పుడు అన్ని సందర్భాల్లో అవ్వటం లేదు దీనికి కారణం ఏమిటి ఏ ఏ సందర్భాల్లో అవుతుంది అలాంటివి తెలుసుకోవడానికి రీసెర్చ్ జరగాలి అని చెప్తున్నాడు ద వరల్డ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ కోవిడ్ షుడ్ బి ఎ వార్నింగ్ దట్ ద టాస్క్ షుడ్ నాట్ బి పోస్ట్ పోన్ ఫర్ లాంగ్ ఇలాంటి రీసెర్చ్ చేయటం అనే దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయకూడదు తొందరగా చేయాలి మనకి ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఒక పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ మీరు లేట్ చేస్తే అనర్థాలు జరగచ్చు కోవిడ్ తరువాత కూడా మనం లేట్ చేసామంటే అది క్షమించరాని నేరం అందుకని ఇలాంటి వైరసెస్ మీద ఎక్కువ రీసెర్చ్ జరగాలి అని చెప్పి ఈ ఎడిటోరియల్ని ముగిస్తున్నారనమాట సరే ఇంతటితో దీన్ని ముగిద్దాం ఇది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఏ పరీక్ష రాసే వాళ్ళకైనా మీ ఫ్రెండ్స్లో షేర్ చేయండి బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ అయినా యూపీఎస్సీ సీసెట్ అయినా అలాగే ఏ రకమైన ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకైనా సరే ఈ మోడ్యూల్స్ని మీరు ఫాలో అయితే మీకు చాలా నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది సో అందరికీ షేర్ చేయండి సోమవారం నాడు వినాయక చవితి మూలంగా వీడియో ఉండదు మంగళవారం సాయంకాలం ఆరు గంటలకి మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే మీరు పాత వీడియోలు కూడా చూడండి ప్రతి విషయం గురించి నేను డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియోస్ ఆగస్ట్ పదహారు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి అయితే మొదట్లో 
చాలామందికి ఉపయోగపడే విధంగా దీన్ని మీరు ఫ్రెండ్స్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలతో మీ జీవీరావు